Sarajevo. Dans tous les quartiers de la ville, les tireurs embusqués font régner la peur. Serbes ou bosniaques, ils sèment la mort de loin. À une centaine de mètres de l'hôtel, en plein centre-ville, une tour d'une trentaine d'étages. Des snipers y sont embusqués. Je décide de m'y rendre. Plusieurs fois, ils me prennent pour cible. Après une approche difficile, je tombe enfin sur les miliciens bosniaques qui me renseignent sur le chemin à prendre. Il faut passer le plus rapidement possible d'un abri à l'autre. Cet homme me fait comprendre qu'il va m'accompagner. Ouais. Ok. C'est la dernière ligne droite. À l'intérieur, une vingtaine de combattants. Une mitrailleuse lourde, des revolvers, des fusils à lunettes, un stock de munitions impressionnant. Nous sommes au quartier général des francs-tireurs. Ici, c'est la première ligne, à 100 mètres d'ici. C'est l'ennemi. Au milieu de la ville, au centre de la ville. Toutes les 24 heures, on change de groupe. Ces deux hommes vont relayer leurs camarades embusqués depuis des heures. L'ascenseur, à ma grande surprise, marche encore. Tout de suite, au 16e étage. Depuis quatre mois, ces hommes répètent sans cesse les mêmes gestes. Chercher la cible, coller l'œil au viseur, tirer pour tuer, c'est le cas de Goran, l'homme en bleu. Le nom de cet endroit, c'est Gorbavitsa. En ce moment, c'est un ghetto. Comme à Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les gens qui vivent là, ils n'ont pas de nourriture, pas de médicaments, pas d'électricité, pas d'eau, rien. Rien que la misère. Et les ennemis, les animaux qui viennent dans les appartements violer et tuer. Je suis né là. J'ai vécu 26 ans là. Et je ne suis pas retourné à la maison depuis 4 mois. 4 mois que je suis soldat. Je ne veux pas être un soldat. Quand ils tirent, ils peuvent se faire repérer. Aussitôt, nous changeons d'étage.
Ma femme est serbe, de Belgrade. Et qu'est-ce qu'est mon enfant Mon fils. Il est né à Sarajevo, d'un père musulman, d'une mère serbe. Il est cosmopolite. Et il est bosniaque. Et il le restera toujours. C'est vraiment faux de dire que c'est une guerre entre serbes et musulmans. C'est une guerre entre les gens et les animaux. Les animaux sont les techniques ou les extrémistes serbes. On ne peut pas nous séparer. Même dans cette partie de la Bosnie-Herzégovine, nous nous sommes mélangés depuis des années. Nous vivons ensemble et nous vivrons encore tous ensemble. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un tir embusqué C'est la première fois de ma vie que je dois tirer sur des gens vivants. Il est un animal, mais il est un homme. C'est un moment vraiment, vraiment terrible. Quand vous prenez un flingue, quand vous devez tirer. Mais si je le tue pas, il va vouloir me tuer, ou une mère, avec son enfant de quelques mois. Qu'est-ce que je vois quand je vois un sniper Un animal. Je sais pas. C'est dur de dire ça maintenant. Oui, c'est très dur. C'est une question très difficile, très difficile. Qu'est-ce que je vois Je vois la femme morte et l'enfant que les animaux ont tué. Depuis les collines. Depuis les collines. Je vois... Je sais pas. Maintenant, à partir de maintenant, tout ce que je dis est un ordre. Si je dis « à terre », tu dois aller à terre. Cet endroit où nous allons maintenant est dangereux, très dangereux. C'est la première ligne. C'est une très grande tour et nos ennemis savent où nous sommes. Ils ne savent pas exactement où, mais ils savent que nous sommes dans cet immeuble. Et tu vois, il y a une maison en ruine, à moitié rouge, à moitié blanche, le toit est cassé. Tu vises directement là. Et maintenant, tu vois la vieille maison, on voit un peu la fenêtre ou quelque chose comme ça. Là, il y a toujours quelqu'un. Ah oui, oui, à gauche, le toit en ruine. Oui, je le vois, je le vois. Sois prêt. Ah, J'ai vraiment des problèmes avec mon viseur. C'est ton flingue qui est un peu vieux. Mmh. 
on, come on, come on. Goran s'est retrouvé dans cette tour vivant en vase clos. Je deviens alors son interlocuteur privilégié. Je suis l'homme avec qui il peut parler, se confesser, sans aucune crainte de ses supérieurs. Ok, maintenant, quand je dis go, vous arrêtez de faire des images. Vous étiez étudiant Oui, j'étais étudiant, j'étudiais la biologie. Que pensez-vous des armes Qu'est-ce que je pense des armes Les armes, c'est comme les femmes. Très belle, très douce et très dangereuse. Vous aimez votre arme Oui, je l'aime bien. Vous êtes sûr que vous aimez votre arme Mais elle, je l'aime pas quand je dois tuer. Qu'allez-vous faire après la guerre Qu'est-ce que... Qu'est-ce que moi... Quand la guerre s'arrêtera, je vais aller sur une île. Regarder le reflet des étoiles sur la mer. Tous les combattants après la guerre ont besoin de paix. Qu'est-ce que je veux dire Peut-être je veux finir mes études. Et essayer de vivre normalement. Si je reste en vie. Un mois plus tard, je suis retourné sur place. À la tour, aucune trace de Goran. La ligne de front s'est déplacée. Personne ici ne sait où il se trouve. Je l'ai retrouvé à l'est de la ville, dans un quartier coupé du monde, le village olympique. Fais attention parce que les snipers sont là. Aujourd'hui, embrigadé dans une section spéciale, il s'est rasé la tête. Avec ça, je vais éventrer les tchekniks et leur couper les couilles. C'est la première ligne. Ce groupe d'immeubles pour les miliciens bosniaques a un intérêt stratégique primordial. Il est le passage obligé pour aller à Dobrinia, une banlieue de Sarajevo encerclée par les Serbes. Ici, on se bat pour garder le contrôle d'une route. 600 mètres de bitume parsemés de carcasses de voitures et de chars. Cette route mène à Dobrinia. On ne peut pas le tuer d'ici, on est trop loin. Tu vois, tu vois comment il passe sur ce bâtiment, par le toit Il nous faut un bazooka. Non, 
Ми, ние, като будем лично, са добри. Идем, представи. Ай, видиш как правиш. Ай, видиш, че на сева куча да има гнезда. Ce qui me frappe tout de suite, c'est la jeunesse des combattants. Pour la plupart, ils n'ont pas 20 ans. Par rapport à la vie qu'on avait avant, maintenant c'est zéro. Maintenant c'est zéro. On est contraint de vivre comme ça tant qu'on ne sera pas libéré. La vie avec le fusil, dormir avec le fusil. Avec mes capacités physiques, ça va. Mais psychologiquement, si ça continue comme ça, je ne pense pas pouvoir tenir le coup. Voilà, c'est décidé, Goran me servira de guide à Dobrynia. Il nous faut parcourir ce no man's land le plus rapidement possible. Cette route est sous le feu de la DCA serbe. Fais gaffe, il y a des snipers. Au checkpoint, une surprise m'attend. Ce quartier ravagé par les obus abrite des combattants venus de toute la Yougoslavie. Il y a des Croates du Parti national socialiste Os, des intégristes musulmans, des Serbes ayant préféré rester chez eux à Dorinia. Je veux rester ici pour finir ce combat. Parce que je suis né ici. Mon père est né ici. Mon grand-père est né ici. Je ne peux pas m'enfuir. C'est mon pays. Le convoi journalier de l'ONU apporte vivres et médicaments. Ce sont les obus qui viennent d'où ah, Je peux pas vous dire. Ici, on ne sait pas trop. Quoi. Ça va, ça vient un peu de partout. Je vois les très jeunes enfants. Ils ne savent plus jouer avec des ballons, avec des voitures. Il joue avec des armes. Un petit garçon qui avait peut-être 5 ans est venu me voir et m'a demandé « Donne-moi une cartouche, donne-moi une cartouche. » Je hais ce monde. Pourquoi est-ce que les gens tirent à Dobrynia, la ville s'organise pour la guerre. Cette femme a réussi à faire venir une vache qu'elle nourrit comme elle peut, avec du foin au cœur de la cité. Un peu plus loin, d'autres ont planté du maïs. Il y a des gens qui ont des enfants, qui ont un toit, qui ont un travail. Ils ne veulent pas la guerre, comme moi. Je ne veux pas la guerre. Qu'ils aillent se faire foutre. Pour des frontières, pour des nationalités. 
Never time in my life. Jamais dans ma vie, personne ne m'avait parlé de nationalité. Parce que je le répète tout le temps, le problème il n'est pas entre les gens. Il n'y a pas de problème entre les musulmans et les serbes. Il n'y a pas de problème entre les serbes et les croates. Parce qu'ils sont tous bosniaques. Le problème il est chez les hommes politiques. Les hommes qui veulent le pouvoir. C'est ça le problème. Cette fois-ci, Goran m'entraîne voir sa fiancée. Nous sommes encore sur une ligne de front. Peut-être dans la ligne de mire d'un franc-tireur. Je dois courir très vite derrière mon guide. L'appartement est sur la ligne de front. Côté bosniaque, tout est intact. Côté serbe, tout est détruit. Là-bas, au fond, une église orthodoxe où se relaient les francs-tireurs serbes. C'est l'appartement le plus intact de tout notre immeuble. Je suis ici en première ligne. Elle s'assoit et elle attend les obus. Oui, oui, je m'assois, j'attends les obus. Qu'est-ce qui se passe quand les obus tombent Rien. Mais qu'est-ce qui se passe Rien. Rien, on descend à la cave et on attend que ça se passe. Nous, on n'a rien fait à personne. On ne veut pas quitter nos maisons, nos immeubles. C'est tout ce que nous avons. Nous n'avons rien d'autre ailleurs. Nous devons vivre ensemble, mais comment Mon père ne m'a jamais dit de faire la différence entre les gens. Nous ne savions pas. Moi, personnellement, je, je ne savais pas ce que nous leur avons fait. Qu'est-ce qu'on leur a fait Pourquoi Pourquoi tout ça Pourquoi Il y a trop de haine. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Et maintenant, je pense que nous devons, nous devons instruire nos enfants. Pas pour faire de différence entre les gens, mais ils doivent savoir ce, qui ils sont. Qui ils sont vraiment, pour ne pas oublier, pour ne pas oublier tout ça. Merci. Ils tirent de là. Ils tirent de là. N'y allez pas. Là, de ces immeubles, là. Vous pouvez voir, ils tirent tout le temps. Tout le temps. Et partout, ici. Mais on est en vie. Concentrate slugger uh, in uh, Kula Butmir. In Kula Butmir. Yes. 
C'est rien, c'est rien. 